Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Csonk Erzsébet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én Tóth Ferenc vagyok, szintén a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani képzéseinket. Remélem, hogy ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól és nemtől függetlenül. Pár szót magamról szeretnék mondani. Rákóczi falváról érkeztem, érkeztünk párommal, párkapcsolatban élünk. Jelenleg szivattyúgépészként dolgozom, de már viszont a PPH tanuló csapatszervezést tekintem fő tevékenységemnek. Már régen foglalkoztatott három kérdés is. Ki vagyok én, miért vagyok én, miért vagyok itt, miért most vagyok, vagyok itt. És ezáltal elkezdtem keresgetni. Én is tulajdonképpen természetgyógyászattal kezdtem szüleim révén, de valahogy éreztem, hogy sokkal több dolgot kell véghez vinnünk, mint az, hogy csak meggyógyítani az embereket, hanem inkább elindítani egy úton és tanítani arra, ahogy szokták mondani, hogy inkább halat fogni, mint halat adni. Ezt a tudást találtam meg itt a PPH-ban, és Szedlacsik Miklós személyében egy hiteles tanítóra akadtam, akit, mint olvastuk, hogy a, az ősi tudás az mindig a hiteles tanítványi lánc kér, révén adódik tovább, és ezt itt megtaláltam a PPH-ban. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító kócsképzésein sokat tanultam, sokat változott az életem. Most szebbnek látom, jobban tudok élvezni, a, a szeretni önmagamat, jövőt jelen pillanatnak élni, és ezt tudom tanácsolni, nektek is próbáljátok ki. A PPH előtt én is természetgyógyászattal foglalkoztam, már a viszont szintén főtevékenységnek a PPH tanuló szervezést tekintem. A csapatszervezés az, ami előre visz mindenkit. Azért kezdtem én is a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert rengeteg minden több évtizeden keresztül ö, tanultam, alkalmaztam, de nem találtam teljesnek azokat a tudásokat, és nem is minden életterületet lehetett vele megjavítani. És ahogy a PPH-ra találtam, nem csak az én életemet, hanem a mások életében is sokat többet tudok segíteni, mert egy olyan, nem csak tudást kapunk, alkalmazási technikákat is. És Szedlacsik Miklós nem hogy hiteles tanító, ő egy olyan ember, aki bármikor, bármiben segít az itteni tanítványoknak, és addig segít, amíg a valós megoldást meg nem találjuk, az okot meg nem tudjuk szüntetni, mert egyébként semmit nem tudunk megjavítani, amíg nem ismertük fel ezeket a helyzeteket. Tehát megtapasztaltam az életemben, és a csapattagoknál is, mert csak úgy van rálátásunk, ha, ha tudjuk is gyakorolni, amit tanultunk, tudunk segíteni ö, nem csak a, a saját önmagunk ö, problémáin, hanem a csapattagoknak is már. Erre a tudásra mindenkinek szüksége van. Csak úgy tud ö, mindenki jobbá válni, másoknak segíteni az életterületeket, ha megfelelően tudja használni az itt tanultakat, és tudja használni. Tehát nem elég csak tanulni. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tanítani, tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, a képességei és a tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, amit egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy mi, miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású. Vezetünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes. Neki van a legrészletesebb információja bolygó szinten. Legkésőbb 2035-re létre kell hozni az elnyomásmentes aranykort. Vezetünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. 
Szeretném megkérni vezetőnket, Szeddacsik Miklós Mesterkócsot, jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és mindenkinek boldog új évet kívánok. Na nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Kócsképzéseink vannak, de nem olyan típusú kócsképzések, mint a többi kócsképző intézménynek, mert a többi kócsképző intézmény valamilyen speciális, az élet valamilyen speciális területére képeznek kócsokat. Tehát mondjuk párkapcsolati kócs, vagy ugye az üzleti életre a business coach. Jó, tehát ugye vannak egy pár olyan terület, amelyikre képeznek embereket a különböző kócsképző intézmények, mi viszont hát jelenleg 25 területre képezünk kócsokat, tehát 25 olyan területünk van, ami hát gyakorlatilag most Mondhatjuk azt, hogy az életet és az ember működését képes átfogni. Aztán lehet, hogy lesz még több, bizonyos ideig kevesebb volt, majd lett 24, nemrég ugye kibővült egyen lett 25. És ezáltal ugye mi nem ilyen pár hetes kócsképzéseket tartunk, vagy pár hónapos, hanem sok éves kulcsképzést, ami azt jelenti, hogy ugye, hogy durván egy éve kezdtük a, a képzésünket, és eddig a harmadik, vagy negyedik témánál vagyunk, hogy is vagyunk, emlékeztek. A 25-ből. Jó, tehát egy év alatt. Negyedik téma? Negyedik. Tehát egy év alatt a negyedik témánál vagyunk. Tehát általában egy téma, az most már nem egy hónapos, mint régen, hanem több. Például, amit most csinálunk, személyiségfejlesztő kócsképzést, ami nem most tart, hanem majd a szünet után lesz, ugye a nem a díjmentes részben, hát ugye annak a harmadik hónapját csináljuk, és és hát szerintem még, ha jól emlékszem, nem vagyunk a felénél. Úgyhogy elég, elég hosszadalmas, hogyha alaposan akarunk tudást adni az embereknek. Tehát lehet felületes tudást nyújtani, csak azzal nem annyira mennek az emberek, mint amire kellene. Na most ugye a kócsképzés, a kócsok azért vannak képezve, mert az egy szakma, és, és hát ugye pénzt akarnak vele keresni. Nálunk ez megint csak különbözik a többiektől, mert akik itt tanulnak, azok másként fogják tudni alkalmazni a, az életben a kócsképzést, nek a tudását, mint a többi kócsképző intézményben. Többi kócsképző intézményben, mint az imént említettem, ugye abból a célból tanulnak, hogy utána pénzt keressenek. A kócsok óradíjban keresnek pénzt, hogy általában olyan, a legolcsóbb kócsok olyan óránként olyan 3-4 ezer forintért dolgoznak, ugye, de vannak olyan kócsok is, akik a világban, akiknek az óradíja mondjuk 100 ezer forint fölött van. Az óra díja. Na most, tehát ez ugye mit csinál egy kócs? A mi értelmezésünkben ember és életjobbító, tehát ezt jelenti a kócs, hogy ember és életjobbító. Úgy is lehetne mondani, hogy a kócs, ha dolgozik, akkor képes valakiből kihozni a legjobbat vagy a legtöbbet. Nyilván abban a területben, amiben kéri. 
tehát ugye ez úgy működik hogy van valakinek egy problémája és odafordul ahhoz a kócshoz aki ezt meg tudja oldani mondjuk van egy házaspárnak mondjuk párkapcsolati problémája és akkor odafordulnak ahol aki ezt meg tudja oldani illetve tud segítséget adni benne mert nyilván a kócs nem fogja megoldani az emberek problémáját csak segíteni tud benne milyen szinten tud egy kócs segíteni egy probléma megoldásában hogy megkeresse a valódi okot erre rávilágítson az adott személynél vagy személyeknél és, és ha az adott személy meg akarja oldani azt a problémát már pedig valószínűleg azért ment a kócshoz hogy megoldja akkor ugye szépen rávezeti a kócsot arra hogy hogy kell ezt a problémát megoldani de anélkül egy problémát mint elhangzott a házigazdáink részéről is nem lehet úgy megoldani hogyha az ember nem tudja a valódi okot na most a valódi ok az úgy működik hogy volt egy fizikai ok amit megjelőzött egy lelki ok tehát a lelki ok az mindig a gondolkodásunkból fakad ami annyit jelent hogy ha az ember helyesen gondolkodik akkor nem okoz magának és másoknak problémát ha ez a gondolkodás abból kifolyólag helytelen hogy az illető hát azon a területen ahol mondjuk cselekedett vagy döntést hozott hát nem rendelkezett kellő tudással és ha az ember nem rendelkezik valamilyen területen kellő tudással például a párkapcsolat terén akkor nyilvánvalóan könnyen hibázik és könnyen vét olyan hibákat amiből utána később abból komoly problémák lehetnek akár olyan szintre hogy már nem is akarnak együtt élni pedig hát a párkapcsolat az úgy működik hogy az ember nem véletlenül választotta a párját egyébként mostanában ugye akik párkapcsolati dolgokkal foglalkoznak sose, sok esetben most nem rólunk van szó hanem külső emberekről sok esetben visszajött hozzám hogy hát hogyha ma már egy olyan világot élünk hogy emberek ö, már teljesítették egymással szemben a feladatukat és ezért ugye most már az lenne a feladatuk hogy szétmenjenek erre csak azt tudnám mondani hogyha abban a párkapcsolatban annak a párkapcsolatnak lett gyümölcse tehát például gyerek akkor ez biztos hogy nem így van ha nem szület egy gyerek abban a párkapcsolatban akkor természetesen ez lehet így jó tehát amíg általában mondjuk egy párkapcsolatnál általában a legtöbb esetben az egyik személy akarja a párkapcsolatnak a szétbomlását a ritkább eset az amikor mind a kettő akarja hogy szétmenjen a párkapcsolat de hát akkor nyilván nem fordulnak kócshoz az egyértelmű tehát lényeg az hogy ha most gondoljátok végig hogyha ha az egyik személy mondjuk abba akarja hagyni a párkapcsolatot és annak a párkapcsolatnak mondom gyümölcse is van tehát magyarul van gyerek vagy gyerekek akkor a gyerek vagy a gyerekeknek hát a legritkább esetben fordul elő sőt lehet majdnem azt mondani hogy soha nem fordul elő az hogy a gyerekeknek érdekükben állna az hogy a, az a pár szétmenjen hát nyilván akkor mondhatni azt hogyha a gyerekeket mondjuk verik a szülők vagy az egyik szülő veri a gyereket vagy gyereket rendszeresen meg esetleg üti a feleségét is, mert ugye ritkábban a férjét és ugye a gyerek vagy a gyerekek állandóan azt látják hogy mit tudom én verekedés van na most nyilván ez az az eset ahol a gyereknek is lehet hogy érdekében állna hogy szétmenjenek a szülei de egyéb esetben ez úgy működik 
hogyha mondjuk van akár egy gyerek és ugye és van a két felnőtt akinek a, a gyümölcse az az egy gyerek tehát közös gyerekről beszélek akkor ugye beszélünk mondjuk három főről nyilván hogyha két gyerek van akkor már négy főről és van egy etika szabály hogy az embernek mindig úgy kell cselekedni hogy az a többség érdekét szolgálja na most a gyereknek mindig az az érdeke hogy együtt maradjon a két fél és ha az egyik válni akar a másik meg nem akkor az aki válni akar akkor az a többség érdeke ellen akar cselekedni amit úgy hívják hogy etikátlanság ez most egy kis tanítás is volt csak azért hogy világos legyen ez a kérdés nyilván hogyha hárman vannak és mind a kettő válni akar mind a két felnőtt akkor ugye az azt jelenti hogy már két ember válni akar a gyerek meg semmi szín alatt de hát ugye az az, az az eset az ahol a többség érdeke az hogy szétmenjenek jó de minden probléma nem olyan probléma amit nem lehet megoldani én még nem találkoztam olyan problémával az életemben pedig hát foglalkozok a problémákkal elég régen most már több mint három évtizede és nem találtam a három évtized alatt olyan problémát amit ne lehetett volna megoldani pedig az emberek sokszor azt gondolják hogy a problémákat azt nem lehet megoldani milyen problémát nem lehet megoldani? hát olyat ami, amire nincs hatásod tehát például azt a problémát old meg hogy mit tudom én hoznak egy jogszabályt hogy neked adót kell fizetned és te nem akarsz adót fizetni, <gül> pedig van jövedelmet, hát akkor előbb-utóbb meg fognak büntetni hogyha nem akarsz adót fizetni, ha van jövedelmet tehát azért mondom hogy, hogy az ember ugye fontos hogy ismerje azokat a dolgokat, szabályokat amit, amit ugye be kell tartani és ne akarjon olyan dolgokat tenni ami mondjuk adott esetben a példa alapján mondjuk ami törvény ellenes szóval lényeg az hogy, hogy a kócsok azok képesek arra hogy egy adott probléma esetén mondjuk a, rájöjjön a kócs arra hogy nyilván kérdezéssel kérdezéssel rájöjjön arra hogy mi a valódi ok és rávezesse a jelöltet, hogy, illetve az ügyfelét, hogy mi a valódi ok, és utána, mivel a kócs tudja, hogy mi a megoldása egy problémának, akkor arra is rávezesse, hogy hogyan kell azt megoldani. Na de miért kell az, hogy az ember ugye megoldja a problémáit? Hát azért, mert az ember úgy működik, hogy minél súlyosabbak a problémák, vagy súlyosabbak a súlyosabb egy probléma az ember életében az emberre annál inkább negatív a hat tehát az azt jelenti hogy, hogy az illető az rosszabb és rosszabb hangulatba kerül azáltal hogy problémája van vagy problémái vannak és ha az ember sajnos problémákkal rendelkezik és ez nem gyorsan megoldott ez a probléma vagy a problémák akkor az illető tartósan tud rosszabb állapotba kerülni és az ember rosszabb állapotban van a jó állapotához képest mi a jó állapot? csak úgy mondanám a jó kedv benne van a nevében, jó? tehát az ember onnantól jó állapotú mikor jó kedvű, oké? Okay? tehát jó a kedve tehát egy, ember jó, egy embernek jó a kedve 
akkor képes arra hogy, hogy felhőtlenül gondolkodjon tehát mit jelent a felhőtlenül gondolkodni? az hogy akadálymentesen gondolkodni tehát akadálymentesen gondolkodni és képes arra hogy megoldja az életében az összes helyzetet ami adódik mert jókedvű és nincs akadályozva az hogy ő megoldja a problémáit ha az ember már nem jókedvű akkor már akadályok jöhetnek közbe az életében tehát magyarul hibázhat tehát hibázhat és minél rosszabb állapotban van egy ember például mondjuk rossz indulatú vagy annál még rosszabb mondjuk haragos hát nyilván annál vagy még rosszabb és mondjuk fél vagy még rosszabb és bánatos hát nyilván annál többet hibázik az illető illetve mondhatjuk azt hogy hát egy félelemben lévő ember már csak hibázik hát az csak hibázik mert ugyanis mi úgy működünk emberek hogy kétféle működésünk van jó állapotban a tudatunk működik és képesek vagyunk gondolkodni rossz állapotban viszont az érzelmeink működnek és érzelmi alapú hozunk döntéseket és az érzelmi alapot ne úgy értsétek hogy megérzésed lesz avval kapcsolatban hogy mi a helyes vagy mi a helytelen, nem hanem az érzéseid arra vonatkozik hogy úgy fogsz selekedni ahogy egy múltbéli negatív emlékképhez kötődő cselekedeted volt tehát még egyszer mondom múltbéli negatív emlékképhez kötődő cselekedeted volt amit mikor az ember gondold végig hogyha egy éppen jelen helyzetben mondjuk lenne egy negatív megélésed hát ha az embernek jelen helyzetben van egy negatív megélése akkor biztos hogy nem helyesen cselekszik oké? Okay? tehát még egyszer mondom ha jelen helyzetben az embernek van egy negatív megélése akkor ki van csukva hogy helyesen cselekedjen abban a helyzetben tehát amikor a negatív élethelyzetet megéli na most evel ugye lehet hogy azt gondolnád hogy vitatkozni tudnál de jobban járnál vele hogyha nem gondolnál erre ugyanis amikor az ember problémát tehát egy negatív megélést él a negatív megélést akkor gondold végig hogy soha nem voltál jó állapotban tehát ahhoz hogy az ember egy tehát mondjuk van két ember A meg B mi, a, mi lehet a különbség hogy az egyik meg tudja oldani a problémáját a másik nem az egyik azért nem mert jön a ugyanaz a probléma és negatív helyzetként éli meg a másik meg feladatként éli meg ha az ember feladatként éli meg ugyanazt a helyzetet az nem rontja el a hangulatát világos voltam ezáltal hogyha te negatívan élsz meg egy élethelyzetet az tuti hogy rosszul helytelenül cselekszel és úgy működik a, az érzelmeink úgy működnek ennek meg is van a helye ugye az agyunkban ez a bal agyfélteke ha él, tehát ha megélünk egy negatív élethelyzetet az olyan formában raktározódik egyébként minden raktározódik de olyan formában raktározódik a negatív élethelyzet hogyha valami hasonló dolog történik majd az életedben akkor neked úgy kell arra indít arra indítja a, cse a jelenbéli cselekedetet tehát a jelenbéli tehát a jelenben történik egy olyan cselekvés ami emlékeztet egy múltbéli negatív megélésre akkor egyszerűen az elméd utasítja 
a testedet, érted? a cselekvést hogy azt tedd amit a múltban tettél pedig a múltban egy negatív cselekvés tehát egy negatív emlékképhez negatív tehát helytelen cselekedet párosul tehát magyarul a jelenben ugyanazt a helytelen viselkedést, helytelen cselekvést fogod megtenni mint amit a múltban tettél és minden ember így működik, jó? tehát minden ember tehát minden ember amikor az ember mondjuk jókedvű akkor történik egy negatív megélés de ő nem negatív megélésként éli meg hanem például azzal hogy hát ennek valamilyen oknál fogva még nem tudom milyen oknál fogva de valamilyen oknál fogva velem ez meg kellett hogy most történjen tehát akkor ezt feladat hogy én ezt megoldjam és onnantól kezdve az illető feladatként megoldja és nem romlik el a hangulata mert képes arra hogy kezelje azt a helyzetet na most azt hogy például az ember megtanuljon ilyen dolgokat hogy hogyan kezeljen egy negatív élethelyzetet ahhoz elég sokat kell tanulni és gyakorolni tanulni és gyakorolni na most én úgy azt látom hogy a legtöbb embernek nehézségbe ütközik az hogy a gyakorlatba átvigye a tudást tehát ugye már rég tudni kellene azt hogy hogy tudjon kezelni egy negatív élethelyzetet tehát ne negatív élethelyzetként kezelje ami leviszi a hangulatát hanem ugye azt mondja hogy mint amit az imént mondtam hogy valamilyen oknál fogva ez, ennek meg kellett velem történnie és akkor ez feladat hogy én ezt megoldjam és mégis azt látom hogy ugye már meg kellene ezt tudnia csinálni és nem tudja megcsinálni azért nem tudja az ember megcsinálni mert nincs olyan élethelyzete ami rá kényszeríteni arra hogy ezt megtegye oké? Okay? tehát lehet hogy ezt nem értitek tehát az emberek tanulnak, még egyszer menjünk vissza tanulják azt hogy mik az, az életben a problémák okai, legalábbis itt nálunk tanulják majd mirá a megoldás, de mégis jön egy élethelyzet, egy negatív élethelyzet nem pozitív élethelyzetként kezelik hanem negatív élethelyzetként tehát nem feladatként kezelik hanem problémaként kezelik ha az ember problémaként kezeli ugyanazt a helyzetet elromlik a hangulata ha pozitívan kezeljük és feladatként kezeljük akkor nem romlik el a hangulat én ezt úgy szoktam megoldani hogy hopp egy újabb kihívás oké? Okay? szóval lényeg az hogy mégsem kezelik így az emberek sőt mondhatjuk azt hogy az emberek többsége mégsem kezeli így pedig ugye tudja hogy így kellene kezelni de mégsem kezeli így tudod miért? nagyon egyszerű amint az imént mondtam mert nincs rá kényszerülve hogy így kezelje oké? Okay? mit jelent az hogy nincs rá kényszerülve? mert azt gondolja hogy majd megoldódik majd megoldja valaki más helyettem majd hát szépen ellaposodik az a probléma és akkor már nem lesz negatív hatása csak egy probléma sose laposodik el az a baj ezzel. sőt egy probléma az nem ellaposodik hanem megnő ha nem kezeljük 
egyre nagyobb lesz, hát most gondold végig, hányan nem fizették a hiteltartozást az elmúlt egy évtizedben, vagy most már több mint egy évtizedben, és lecsökkent a hiteltartozásuk? Nem. Kisebb probléma lett belőle? Nem. Még nagyobb. Szóval lényeg az, hogy a problémák azok nem összezsugorodnak, ha nem kezeljük, hanem megnőnek. Így működnek a problémák, ha kezeletlenek. És ugye két oka van annak, hogy az emberek miért nincsenek rákényszerülve arra, hogy megoldják, a, tehát hogy helyesen kezeljék az érkező problémákat. Hogy ne problémaként kezeljék, hanem mondjuk kihívásként, mint ahogy én szoktam, vagy feladatként rossz esetben, ami ugye százszor jobb eset, mint ha problémaként kezelsz egy kihívást. Tehát miért van ez így? Mondom, kettő oka van. Az egyik oka az, hogy még nem vagy egy olyan veszélyesen nehéz élethelyzetbe, amiből csak egy irányba van kiút. Oké? Okay? Tehát még nem vagy olyan mélyen az életedben, olyan alacsony szinten, az érzelmi alacsony szinten az életedben, hogy már nincs ki, más kiút, csak az, hogy egy jövő problémát, egy szembejövő problémát helyesen kezelj. Ez az egyik. Jó? A másik pedig, hogy nem vezetsz saját embereket, akik hozzád csatlakoztak, és rákényszerülnél, hogy tanítsd a helyes cselekvést, a helyes gondolkodást, és ha rákényszerülnél, hogy másokkal szemben tanítsd a helyes gondolkodást, akkor elgondolkodnád azon, hogyha már tanítom, talán csinálni is kellene. Tehát amióta engem hallgatsz, bárki vagy itt, akárhány éve, mindig hallott tőlem, hogy mennyire fontos a pozitív gondolkodás és a pozitív hozzáállás. Sose hallottál tőlem olyat, hogy bármilyen kismértékben is helyes lenne, a negatív hozzáállás, vagy a negatív gondolkodás. Ilyet te sose hallottál tőlem. De olyat számtalanszor, nem tudnád megszámolni, hogy hányszor, hogy mennyire fontos a pozitív gondolkodás, meg a pozitív hozzáállás. De mégse csinálod. De mégse csinálod. Ezáltal, hogy csináld, ugye lehetőséget kapsz arra, amit ugye a házigazdáink elmondtak, hogy legyen saját szervezésű csapatod. Aminek ugye kettő előnye van. Az egyik előny az, hogy amit tudsz, és ők kérnek segítséget, tudsz nekik segíteni tapasztalat, illetve tudással azt, amit tanultál. Még tapasztalattal nem, mert lehet, hogy te se használtad azt, amit tanultál. Tehát adsz neki tudást, de ha adsz tudást, akkor biztos, hogy lesz olyan gondolat, hogy passzus kulcs, akkor ezt nekem is kéne használni, ha már tanítom, vagy ha már tanítottam. És akkor elkezded használni, azért, mert nem csinálhatod azt, hogy, hogy ugye vizet iszok, vagy bort iszok, azt vizet prédikálok. Hát hogy? Hát akkor előbb-utóbb a kutya se fog velem foglalkozni, mert rájönnek, hogy tanítok dolgokat, csak éppen nem csinálom. És ugye ezen körön belül 
hát ugye annyi embered lehet amennyi csak akarsz sőt annál jóval több is lesz mert nem csak te szervezhetsz embereket a csapatodban hanem akiket te szerveztél azok na, is szervezhetnek csapatot a te csapatodba és sőt azoknak az emberei is szervezhetnek csapatot a csapatodba és ez semmilyen mélységben nincs korlátozva és onnantól kezdve bármekkora csapat nak tud segíteni ami azt jelenti hogy nyilván csak annak aki itt tanul ha valaki itt nem tanul annak nem segítünk legalábbis én biztos hogy nem szóval lényeg az hogy az ember pozitív módon kényszerítse rá magát arra hogy használja a tudást és nem negatív módon, a negatív mód az amikor bekerülsz majd olyan élethelyzetbe hogy két választásod van az hogy vagy kilépsz az életből, magyarul meghalsz vagy elkezded használni a tudásodat oké? Okay? és tudod hogy sajnos a bolygón ez lesz a domináns ez a második hogy az emberek akkor fogják a tudásukat használni amikor rákényszerülnek méghozzá olyan formában hogy a közt kell választani hogy túléljen vagy meghaljon és a túlélésnek egyetlen egy módja lesz a tudás használata ezt előre mondom nektek, jó? a következőket hogyha nem lépsz időben a tudás használatában a tudást akkor kell használni mikor még nincsenek nagyon komoly nehézségek mert akkor sokkal nehezebb a tudást használni ha már nagyon komoly nehézségek vannak az életedben és a nehézségek itt a bolygón csak ezután jönnek jó? tehát nem kifele megyünk a nehézségekből hanem befele tehát egy olyan világban élünk hogy értsétek ahol nincs szükség olyan mértékű munkaerőre mint amilyen munkaerő most a piacon van a munkaerő piacon van nincs szükség ami azt jelenti hogy sokkal de sokkal kevesebb alkalmazottra lesz szükség a közeljövőben mint amennyi eddig volt tehát már ezelőtt 15 évvel megmondtam hogy ha az akkori technikát bevezették volna a teljes foglalkoztató, te, foglalkoztatási területeken akkor már akkor már 30%-os munkanélküliség lett volna akkor már most ha bevezetik a technikákat, már pedig bevezetik akkor körülbelül a foglalkoztatottak 70%-ára nem lesz szükség oké? Okay. már pedig bevezetik mert az alatt az időszak alatt vezetik be amikor vannak ilyen bizonyos szigorítások és az illetőket elküldik mondjuk kényszerszabadságra valamilyen oknál fogva elküldik kényszerszabadságra 
akár az egész foglalkoztatói kárdát, illetve annak mondjuk a 95%-át, mert ugye marad egy pár százalék, aki vezényli a fejlesztést. Hát most gondold végig, hogy azt, amit ez régen mondjuk kellett 130 ember, én ugye foglalkoztattam régen egyszerre 130 embert, azt most meg tudja csinálni egy ember a technikai fejlődés miatt és ez nem csak egy területen van így hanem mindenütt ha nézd meg annak idején akár a mezőgazdaságban mennyi földet lehetett megvülelni mondjuk a lóval vagy mennyit lehet most megművelni egy traktorral sőt már ugye olyan traktorok vannak hogy még utasra sincs szükség hanem beállítják azt megy oda vissza a földön, érted? tehát nincs, sofőrre nincs szükség tehát olyan automata traktorok vannak, érted? hogy nincs sofőre szükség mit gondolsz miért akarják bevezetni az ön járó autókat? hát hogy ne legyen szükség teherautó sofőrökre se világos voltam és nyilván ezt az autókon, a személyautókon fogják letesztelni hogy hogy működik egyébként ezelőtt 20 évvel már megvolt az a technológia hogy önjáró autók lehessenek onnantól hogy műhold vezérléssel lehet működtetni dolgokat automatikusan és az már nagyon régi technológia onnantól lehetne önjáró autókat működtetni ami, ahol nincs szükség sofőrre világos voltam? tehát lényeg az hogy olyan technológiák vannak amit most vezetnek be azáltal hogy elküldik a dolgozókat idéglenesen, idéglenesen és utána a töredékét veszik csak vissza mert bevezették a technológiát hát mit gondolsz minek kell például az 5G? minek kell? a telefonod miatt? ne nevettes ne nevettes hát azért mert 4G-vel nem lehet ilyen dolgokat megoldani, érted? ez 5G kell, tehát gyors, nagyon gyors internet kapcsolat világos voltam? tehát itt egy-két éven belül olyan forradalmi technikai újításokat fogsz látni a teljes foglalkoztatási területeken hogy csak kapkodod a fejedet mert ez a technológia már rég rendelkezésre áll, csak nem vezették be, érted? és ugye mi lesz helyette? hát hogy lesznek fizetés? hát nem lesznek fizetések hogy lesz? ezt úgy hívják hogy milyen jövedelem? Al alapjövedelem, ilyen alanyi, járó, alanyi jogon járó jövedelem de az most gondold bele mire lesz elég? arra hogy neked legyen egy minimális életszínvonalad érted? Hát, mo, hát olyan, olyan mint most a, a, az alapfiz, a, izé, alapfizetés a minimálbérnak köszönöm szépen, olyan mint a minimálbér, érted? ha valaki minimálbért keres az arra jó hogy valamennyire megéljen, érted? de abból nem tud se szabad lenni se elégedett, érted? és ráadásul ugye másik dolog van ha megnézed a világban hogy adósítják el az embereket meg az országokat ez azt jelenti hogy minél jobban eladósítják a tehát mi miatt adósodnak el az országok amiatt hogy magasabb életszínvonalat tartanak fent mint amit megengedhetnének maguknak 
akármilyen hihetetlen nem azért vannak eladósodva az országok mert ellopták a vezetők a pénzt ez is van hogy ellopták de hát az ahhoz képest minimális most gondold végig a legnagyobb eladósodott ország Amerika tehát az Amerikai Egyesült Államok és milyen életszínvonalat tartanak fönn a lakosság számára évtizedek óta abból van fina, hitelből van finanszírozva a lakosság életszínvonalának a fenntartása mindenütt a világon aki, a, amelyik országok el vannak adósodva ami azt jelenti hogy gyakorlatilag a munkáknak nagy része amit az alkalmazottak végeznek az nem hoz hasznot ha nem hoz hasznot az azt jelenti hogy pénzbe kerül világos voltam és azt valahonnan finanszírozni kell hát gondold végig csak mondjuk itt Magyarországon ha nézzük a számokat van vagy 4 millió nyugdíjas ők hoznak lóvét termelnek valamit? nem hasznot hoznak az országnak? nem tehát 4 millió embert finanszírozni kell a közalkalmazottak, köztisztségviselők hoznak lóvét? hát a többsége biztos hogy nem az kb. 800 ezer ember az már 4 millió 800 ezer ember akkor a, itt vannak a különböző segélyek akkor itt vannak a különböző gyerekek utáni támogatások, pótlékok stb. stb. hát van vagy 2 millió gyerek Magyarországon tehát fiatalkorú az akkor azt jelenti már 6 millió 800 ezer ember nem dolgozik nem termel egy megveszekedett vasat se, érted? és azoknak a fenntartását valamiből finanszírozni kell 6 millió 800 ezer ember fenntartását nem lehet finanszírozni 3 millió 2-ből érted? amiből ugye valamennyi 500 ezer minimum kim van külföldön tehát az azt jelenti hogy 2 millió akárhány százezer ember nem tud finanszírozni 6,8 millió ember és akkor mi van? fölvesznek hitet és abból vannak finanszírozva azok akik nem hoznak semmit érted? remélem nem gondolja bárki is hogy ebben vitatkozni lehet <gül> ezekkel a számokkal tehát az egész világon ez van és ez már régóta van főleg onnantól hogy a népesség robbanás nemzedéke elkezdett menni nyugdíjba ez olyan 10 éve illetve hát nem 10 mert 13 éve tehát 2008-tól kezdett el menni nyugdíjba a népesség robbanás nemzedéke és, és hát ez van, ez, a, ez van hogy olyan mértékű nem dolgozói arány van és olyan kismértékű dolgozói arány hogy azt az életszínvonalat egy, színvonalat egy országban nem lehet fenntartani csak hitelből oké? Okay? és ez azt jelenti hogy ha azt gondolod hogy a jelenlegi mondjuk Magyarországot nézzük még 10 milliónak meg könnyebb vele számolni még akkor is ha egy része már kint dolgozik mindegy nézzük 10 milliónak ha 10 millió ember nézzük akkor ugye várja mit akartam ebben kapcsolatban mindegy szóval a lényeg, lényeg az hogy azt gondold végig hogy itt vannak a, a 10 millió embernek az életszínvonala érted? ami csak folyamatos hitelből nem csak a miénk ugyanúgy nyugat-németországra vonatkozóan is oké? Okay? tehát minden országra vonatkozóan ezt az életszínvonalat nyilván nem az afrikai országon nudli az életszínvonalat most nem arról beszélünk 
tehát a fejlett országokról van szó a fejlett országokban addig lehetett fenntartani az életszínvonalat ameddig sokkal több dolgozó volt mint nyugdíjas de akkor sem lehetett azt az életszínvonat föntartani, mert sok olyan ember volt a dolgozók körül, közül, akik semmi hasznot nem hajtottak, csak a bürokráciában dolgoztak. Érted? A bürokrácia az egy, for, egy fillér hasznot nem hajt az országnak. Érted? És a bürokráciában ma Magyarországon körülbelül egy millió ember dolgozik. Érted? A dolgozók közül. Tehát magyarul a dolgozóknak körülbelül egy negyede vagy egy harmada az a bürokráciában dolgozik. Tehát magyarul semmi hasznot nem hajt. Világos ez? Semmi hasznot és ez azt fogja eredményezni ugye hogy már nem tartható fenn a rendszer és tenni kell valamit és nem lehet más tenni csak nem tartani fenn ezt a magas életszínvonalat érted? de nyilván nem fognak kiállni a az állami vezetők és ilyeneket elmondani a népnek mert akkor tudni nem fogják őket megválasztani érted? hanem hazudnak össze-vissza a jövőről és mármint úgy értve hogy micsoda szuper jövő lesz meg szuper jövő jelen van erről hazudnak és közben meg háttérben minden intézkedés megtörténik annak érdekében hogy egyre alacsonyabb és alacsonyabb életnívót érjenek majd el az emberek rövid távon is és ha ezt kell akkor azért arra fogják hogy ilyen olyan betegségek vannak mert avval nem tudsz kezdeni semmit, érted? próbálj már a betegségek ellen tüntetni értelme nulla, érted? tehát betegségek ellen nem lehet tüntetni oké? Okay? tehát olyan szépen átlátni ezeket a dolgokat mondom ami most van az még ahhoz kánoán ami lesz jó? tehát amikor azt hallod hogy kilábalás meg fejlődés az, az a propaganda része érted? én nekem mikor a propagandáról van szó akkor nekem mindig a hitleri propaganda jutott eszembe illetve jut -e eszembe mindig tehát hát lehet tehát lehet olyan dolgokat mondani az embereknek amit elhisznek de akkor se úgy lesz tehát az ember egy kicsit ért a számokhoz meg ért a gazdasági működésekhez akkor simán átlátja azt hogy merre felé haladunk tehát itt 5 éven belül a lakosság 80%-a mint dolgozó egyére nem lesz szükség és ezzel tudod mi a baj? hogy ezáltal a lakosságra sem lesz szükség mert az pénzbe kerül ha neki kell adni egy alapjövedelmet, érted? és akkor erre azt mondom hogy na erre van gombot, hogy erre mi a megoldás? van, van megoldás, mindenre van megoldás neked benne kell lenni abba a 20%-ban akinek van munkája, világos ez, ez a megoldás ilyen egyszerű és erre mondtam azt ezelőtt 30 évvel, érted? hogyha a világon mindenki munkanélküli lenne, én akkor sem érted? de most kérdés te hogy viszonyulsz ezekhez a dolgokhoz na most ugye 
sok olyan ember van itt tanulók között akik nyugdíjasok Ez nem azt mondom hogy a többség nyugdíjas de sok olyan ember van és azt gondolod ugye hogy ó hát te hát kidózkoztad a lelkedet gyakorlatilag hogy te már megérdemled a nyugdíjadat tudod mit? erre csak annyit mondanám bocsa kifejezésért hogy erre szarnak hogy te mit gondolsz érted? de nem is ez a lényeg hanem vissza, emlékezz már vissza ha nyugdíjas vagy hogy vajon volt-e olyan ősöd, rokonod, ismerősöd amikor te gyerek voltál aki szintén olyan idős volt mint most te és nem kapott egy peták nyugdíjat se mert nekem volt ilyen rokonom, nem is egy de az egyik nagypapám lenn Szabolcsban neki nem volt nyugdíja mert egész évben mit csinál, vagy egész életében mit csinált? gazdálkodó volt de azzal nem termelt nyugdíjat érted? ha csak nem rakott volna félre, de annak meg sok értelem nem lett volna a pénzromlások miatt érted? és én azt láttam hogy még 78 évesen kiment kaszálni érted? 78 évesen és nem volt neki büdös a munka jó nem azt mondom hogy 8 órában kaszált most nehogy félreérts kiment kaszálni vitte a furikot úgy hívták lenn Szabolcsba ugye a talicskát magyarul és akkor azt megpakolta arra kaszált és hozta az állatoknak, érted? és akkor mit ami jött két óra múlva vissza tehát lényeg az hogy hogyha megnézed de ugyanúgy a nők otthon dolgoztak nem azt mondták hogy hogy nyugdíjas vagyok megyek nyaralni nem láttam egyet, egy nyugdíjasnál se, de a nagymamámnál, de ő pesti volt és ő neki volt nyugdíja, igaz hogy nem sok és hogy tudta megoldani belőle a nyaralást? hát úgy hogy én embert nem láttam aki olyan jól tudott sporolni tényleg szóval lényeg az hogy gondold végig miért kellene egy nyugdíjasnak 60 vagy 65 fölött, most ugye 65 Magyarországon miért kellene nyugdíj 65 fölött? miért? hát ha a dolgozóknak nem lesz nyugdíja akkor miért kellene a nyugdíjasnak? de csak úgy gondolkozzatok el rajta oké? Okay? hát ugye azt tudod hogy hogy még 96-ban bejött egy olyan jogszabály, hogy magánnyugdíj pénztár törvény. És akkor jelent meg, hogy mennyi lesz a mit tudom én hánytól nyugdíjba vonulók fizetésének a nyugdíj, százaléka, hány százaléka lesz a nyugdíj. És ugye tudjuk, hogy ez általánosan 67 százalék volt és akkor én ezt néztem annak idején, mert ugye ilyen területtel foglalkoztam és az volt benne hogy 30 valahány százalék érted? és akkor ilyen lépcsőzetes csökkentések voltak benne, de hát már fejből nem tudom, de ez most is érvényben van egyébként tehát mit gondolsz miért kell olyan fajta működés hogy, hogy a kormányok azok ö, rendeletek útján kormányozzanak mert a rendeletek útján történő kormányzásnál lehet olyat csinálni hogy veszélyhelyzet miatt nincs választás és 
és miért, miért nincs választás? mert ha nincs választás akkor nincs szükség a nyugdíjasokra csak úgy mondanám mert most azért van szükség a nyugdíjasokra mert van választás de ha nem lenne választás ne tán, tán akkor egyáltalán nem nincs szükség a nyugdíjasokra tehát magyarul simán lehet azt csinálni hogy drága nyugdíjasok holnaptól nem kaptok egy vasat se mert nincs választás hanem diktatúra van világos ez? de ha esetleg nem látnád át a lehetőségeket jó? csak úgy mondanám tehát nem kell készülni a jövőre nem kell mert eddig se kellett de most kell készülni a jövőre, jó? Ezt csak úgy halkan mondom ha nem készülsz rá majd nézel a lukon ennyi oké? Okay. tehát az én életem az az én életem a te életed az meg a te életed oké? Okay? nem véletlenül mondtam hogy legyen annyi tartalékod amiből három évedet tudsz finanszírozni de azt miért mondom? 5 éve most már 2022 van, 5 éve mondom, 5. éve de 2017-ben kezdtem el ezt mondani hogy legyen három évnyi tartalékod mit gondolsz miért? hát hogy át tud idalni bármilyen nehézséget világos ez? hát most mit tudom, mondok példát, jó? tehát van akik úgy gondolkodnak hogy ugye most lehet még az idén vagy tudom én meddig 2022 valami ilyen kedvezményes hiteleket fölvenni a zöld hitel, meg csok, meg babaváró, meg ilyen de ez hamarosan megszüntetik ezeket csak úgy mondom és ha föl lehet venni és akkor mit tudom én jó abból van ami állami támogatás mint a csok ha megjön a gyerek ugye csak addig kell fizetni ameddig nincs meg a gyerek szóval a lényeg az hogy itt főveszik ezeket a kedvezményes dolgokat mint például mondjuk 3%-os lakáshitel és akkor főveszünk tudom 30-40 évre és akkor ugye az van benne hogy fix kamattal, hát én megéltem olyat hogy fix 3%-os kamat amit egyik pillanatra másikra fölemeltek 36-ra <gül> megéltem azt és fix 3%-ra adták úgyhogy az hogy mit mondanak mit ígérnek ígérettel tele van a padlás meg mindig is tele volt és akkor fölveszik érted? mert mit tudom azt gondolja hogy ó hát neki van frankó vállalkozása Mert nem tanul abból hogy mit tudom mikor voltak ilyen lezárások például tavaly hát akkor mit tudom én három hónapig nem volt a vállalkozásból semmi bevétel érted? és akkor hogy finanszírozza a dolgokat? Hm? tehát valakit elbocsájtanak, hogy fogja finanszírozni a hitelét? érted? ha gyorsan nem talál munkát hm? vagy a vállalkozása tönkre megy mert arra a területre nincs szükség hogy fogja finanszírozni? <kül> ez megint azt jelenti hogy az embernek nem gondolkodnak előre tehát a mai világban fölvenni hiteleket én azt mondom hogy öngyilkosság szó szerint akármilyen ígéretesnek tűnik szóval lényeg hogy mit csinálsz a jövőddel tehát a jövőd hogy jó legyen jelenben kell róla gondoskodni ez olyan mint hogy nem akkor kell kutatásni mikor már nagyon szomjas vagy érted? ott vagy a sivatagban vagy bárhol ahol nincs víz nem akkor kell neki állni kutatásni hogy legyen vized amikor már nagyon szomjas vagy Na a legtöbb ember ezt csinálja akkor kapkod fűhöz fához, érted? szalad a vargához amikor már baj van, mikor ég a háza, érted? Hát nem akkor kell 
egy olyan világban élünk ami, ami azt jelenti hogy pozitívan kell gondolkodni az természetes de látni kell azt hogy nincs más, megold, hogy mik a megoldások a jövőre vonatkozóan nem a tied, a világ megoldásai érted? tehát gondold végig hogy itt kopogtat az a következő hónapban, hónapokban vagy következő egy-két évben érted? hogy, hogy nincs szükség a dolgozók nagy részére és itt kopogtat az is hogy itt vannak a vírusok lehet veszélyhelyzetet fenntartani, lehet rendelkezni a kormányoknak önkényesen mindenről és nincs szükség a választópolgárokra oké? Okay? nincs szükség az hogy, hogy ígérgessenek, nincs szükség arra hogy nem majd választási kampány meg, stb. mi nem lesz, érted? Hát erre készülnek fel, hát erre folyik a felkészülés és akkor mi lesz? hát éhínség azoknak akiknek nem lesz pénzük, érted? meg termék problémák, érted? hogy oldod meg? hogy fogod megoldani? tehát ha logikusan végig gondolod ez nem helytelen gondolkodás, nem negatív gondolkodás nem tud más lenni érted? nem tud más lenni tehát az egész helyzetet azért csinálják hogy lehessen diktatúrát bevezetni és lehessen önkényesen intézkedni, érted? És, és ebben benne van az sajnos hogy akit, akit majd el kell tartani hát az majd elérik nála hogy minél hamarabb meghajol oké? Okay. tehát most ez úgy működik tehát úgy képzeld el az egész világunkat most mintha te lennél egy vállalkozó és mondjuk lenne egy céged ahol dolgozik mondjuk 200 alkalmazott, érted? és akkor bevezetné olyan technológiát hogy nem lenne szükség mondjuk a 80%-ára a dolgozóknak annak ellenére megtartanád őket hm? ki van csukvá, ülje lennél világos ez? mit csinálnál velük? hát úti laput kötné a talpuk alá érted? magyarul elbocsájtanád őket és az hogy utána mi lesz velük nem nagyon foglalkozná vele világos ez? mert a saját túlélésed meg a családod túlélése lenne a fontos meg azok túlélése akik maradnak világos ez? és most egy ilyen világban élünk ahol gyakorlatilag mondhatjuk azt hogy hogy egy nagy részvénytársaság az egész világ érted? <gül> és abban a részvénytársaságban benne vagyunk itt alkalmazottként, te nyugdíjasként is alkalmazottként benne vagy és egy kérdés van, mi hasznot hajtasz? és van-e rád szükség? érted? de nem csak a nyugdíjasoknál ugyanez a helyzet hát mint az előbb számolgattuk itt azért még a nyugdíjasokon kívül van vagy hány, száz hány millió ember aki, aki csak a bürokráciában gyakorlatilag semmi hasznot nem hajt a kb. egy millió ember érted? tehát ez mondom nem elkeserítés tegyél már magadért az Isten áldjon meg 
oké? Okay. ne azt várd amire tanítottak eddig hogy majd az állambácsi meg valami munkahely vagy valami jó munkahely majd megoldja az életedet az felejtős, felejtsd el, nincs ilyen már nem tud ilyen lenni az a korszaknak vége neked kell megoldani az életedet, érted? ha te nem veszed az életed irányítását a saját kezedbe senki nem fogja helyetted megcsinálni ennyi világos ez? tehát itt van vége annak, ez az időszak az 2020 évelejétől ez az időszak 2019 évvégével lezárult az előző időszak és ez az időszak arról szól hogy nincs szükség ennyi emberre akik nem dolgoznak érted? és nem termelnek, nem hoznak létre eredményeket nincs szükség az át kellene neked is látni és ezáltal ugye úgy tenni a dolgodat hogy te biztosítsad magadnak a jövődet, érted? hát most gondold végig ha ilyen világunk lesz akkor vajon mennyire lesz szükség a tudásra? hát sokkal jobban mint valaha világos ez? és ugye itt nem lesz olyan hogy majd arra biztatlak benneteket hogy lázadjunk fel a vezetés ellen nem fogunk csinálni oké? Okay? mert annak semmi értelme hanem az ember szépen ha tud akkor mindig talál megoldást, érted? mindig tehát megoldás mindig volt és mindig is lesz oké? Okay? no hát ránéztem az órára ennyi fért bele ebbe a valamivel több mint egy órába visszaadnám a szót a házigazdáinknak tehát ha záró gondolatként tehát hogyha tudásra van szükséged hogy minden helyzetben megold az életedet úgysem találsz máshol képzést erre csak itt nálunk úgyhogy ennyi Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szerlacsik Miklós Mesterkósnak ezt a képzést. Hát ebben megint minden benne volt. Én az életem egyik legjobb döntésének ö, tartom azt, hogy elkezdtem ezt a képzést. Több mint öt éve vagyok itt, öt és fél éve. Szedlacsik Miklós bármit amit eddig mondott betű szerint minden igaz, ezt már megtapasztaltuk a főleg akik régebben itt vagyunk én azt javaslom mindenkinek hogyha már találkozott a PPH-val ne gondolkozzatok, gyertek kezdjétek el mert valóban nincsen más megoldás én biztos vagyok benne hogy akkor itt a helyed nincsenek véletlenek mi már megtapasztaltuk hogy tényleg csak olyan tanácsokat kapunk amivel tudunk segíteni önmagunknak és másoknak ha jobb világot szeretnél akkor azért vagy itt a földön mert neked is dolgod van és csak úgy lesz jobb ha létrehozzuk azt a jobb világot mindez egy olyan összegér ami hát szerintem nevetséges 330 forint óránként 9800 forint egy hónapra ettől eltér az első havi díj egy kicsivel azt hiszem hogy aki ö, tanácsért fordul bármilyen tanácsadó szervezethez nem hogy egy óra hosszáér lehet hogy 10 percig elkérnek ennyi pénzt és a következő problémával fordulhatsz megint segítségért nagyon sok pénzért és vagy jó az a segítség vagy nem tehát ha meg tudod a saját életedet ö, rendbe tenni van olyan tudásod akkor nem kell fordulni senkihez sőt tudsz segíteni másoknak is tényleg olyan szintű tudást kapunk amit valóban nagyon jól lehet alkalmazni és másokat is megtanítani erre hát én is nagyon szépen köszönöm Miklósnak ezt az előadást hát nagyon elgondolkodható előadás volt ha hallod itt vagy köztünk akkor ne gondolkozást és te is gyere vele engem nagyon elgondolkoztatott ez a tudás alkalmazása 
Ugye én mindig azt hittem magamról én is, hogy milyen jó sok mindent tudok, de hát ez egy nagyon szép ez a tudás, nagyon jó, bele a szekrénybe, de hogy semmit nem érsz vele, az biztos. Egyszerűen így van, ha nem alkalmazod, és itt az alkalmazás közben az, hogy másoknak is átadni. Tehát egy olyan csapatot szeretnék én is a hátad meg tudni, akik követnek. És elgondolkoztam rajta, hogy Hát nagyon szeretnék követ, követhető vezető lenni, és ugye valamelyik este ezen gondolkoztam, hogy hát ennek mi a feltétele? Hát jó Istenem, segíts, azt hát minél többen kövessenek. Na ugye hát nem mindegy az se, hogy hogy kérünk. Másnap reggel megyek dolgozni, és beérek a városba, csak azt látom, hogy néz egy hatalmas kocsisor a hátam meget. Hát olyan követhető lettem másnap reggelre, hogy tehát... E- nem mindegy, hogy itt vagy, nem véletlenül hallgatsz minket, nem véletlenül kerültél közénk. A teremtőid neked, neked is segítenek, és megtesznek mindent, amit kész. Tehát megtették a lehetőséget annak is, hogy hallgassál minket. Ha tud, gyere velünk. Hát most szünetet tartunk, szünet után kócsképzésünk lesz, mert ha szeretnél részt venni, és van rá lehetőséget, tehát olyan helyen hallgatod, hogy tudod nézni a másik, megoldás, másik előadást is, szeretettel várunk. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részt vettél, megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik. Negy. Negy.